আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম লকডাউন অমান্য করে খেলাফতে মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির নামাজে জানা যায় বিশাল জনসমাবেশের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল থানার ওসি শাহাদাত হোসেন ও সার্কেল এএসপি মাসুদ রানাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এছাড়াও ওই ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে সকালে পুলিশ সদর দপ্তর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিন উপজেলার আটটি গ্রামের বাসিন্দাদের চোদ্দ দিনের বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন গ্রামগুলোতে এই নির্দেশনার বিষয়ে মাইকিং করে জানিয়ে দেয়া হয় নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর আইনানুক ব্যবস্থা নিয়ে আরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে নিশ্চিত করতে এলাকাগুলোতে সার্বক্ষণিক পুলিশের টহল থাকবে বন্ধ থাকবে সব দোকানপাট যে কোনো প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানানো হয়েছে রাজধানী সহর ওয়ার্ডে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঁচজন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারা ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক কে এম মামুন মোর্শেদ তিনি জানান কয়েকদিন আগে হাসপাতালে দুই কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হন এরপর শনিবার গাইনি বিভাগের একজন নারী মেডিকেল অফিসার এবং মেডিসিন বিভাগের দুজন পুরুষ মেডিকেল অফিসারের করোনা ভাইরাসের রিপোর্ট পজিটিভ আসে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা এই পাঁচজন চিকিৎসকের হাঁচি কাশি ছাড়া তেমন অন্য কোনো লক্ষণ নেই এদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিন তিন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন ইন্টার্ন চিকিৎসক ইন্টার্ন চিকিৎসকরা যে ছাত্রাবাসে থাকতেন সেখানকার সবাইকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী মানিক মিয়া ইভিনে আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে চপল সকাল থেকে নগরীর সার্বিক অবস্থা কেমন দেখছেন পুনম যে বিষয়টি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে ঢাকাতে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি তারপরে কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়নি যদিও কিছু এলাকাকে লকডাউন করে রাখা হয়েছে তাতে করে যেটি হয়েছে যে পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার যেটি বলা হচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে কাজ করা হচ্ছে তবে সেটি আসলে সম্ভব হচ্ছে না আমরা ঢাকা শহরে দেখছি যে গণপরিবহন বন্ধ তবে ব্যক্তিগত যে গাড়িগুলো সেগুলো কিন্তু রাস্তায় আমরা অনেক উল্লেখযোগ্য সংখ্যকে দেখছি মূলত ঢাকা শহরে তিন ধরনের যানবাহন আমরা দেখছি একটি হচ্ছে রিক্সা চলছে মোটর সাইকেল চলছে এবং ব্যক্তিগত গাড়িগুলো চলছে আর পুলিশ ব্যক্তিগত গাড়িগুলোকে আটকাচ্ছে তবে বিভিন্ন কারণে তাদেরকে সেগুলো আসলে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অনেক ভিআইপির পরিচয় দিচ্ছেন কেউ বিভিন্নভাবে পরিচয় দিচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা বলছেন যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে জরুরি সেবায় যারা আছে স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাংকার সাংবাদিক পুলিশ সহ যারা আছেন তাদেরকেই শুধুমাত্র ছাড়া হচ্ছে তবে সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে যারা বের হচ্ছেন তাদেরকে আসলে নানা কারণে ছাড়তে হচ্ছে আর একটি বিষয় যদি বলি পুনম যে মূল সড়কগুলোতে মানুষের উপস্থিতি আমরা কম দেখছি কিন্তু পাড়া মহল্লার যে জায়গাগুলোতে আছে সেই সেখানে কিন্তু এখন আড্ডা আছে চায়ের দোকানে ভিড় আছে বিশেষ করে বাজার যেখানে সে বাজারেও কিন্তু মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি আর আমি সকাল থেকে ঘুরছিলাম রাজধানীতে প্রবেশের যে মুখগুলো আছে গাবতলি এবং নারায়ণগঞ্জের দিকে যে প্রবেশ পথ সেখানেও কিন্তু যানবাহন ঠেকিয়ে দেয়া হচ্ছে তবে মানুষ হেঁটেই কিন্তু আসা যাওয়া করছে এতে করে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় যে করোনা ভাইরাসে ছড়িয়ে যাওয়ার যে বিষয়টি সেটি যে ঝুঁকি বা আশঙ্কা সেটি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে আর যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে উপরে নির্দেশনা মতো তারা কাজ করছেন তবে সেটি আসলে কতটা কার্যকর হচ্ছে তা কিন্তু রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখলে কিছুটা প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে পুনম চাপল আপনাকে ধন্যবাদ যশোরে দরা টানায় করোনা জীবাণুনাশক বোধ নির্মাণ করেছে সেনাবাহিনী যশোর জেলা দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিয়ামুল হালিম খান জানান করোনা ভাইরাসের এই সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে যারা বাইরে আসছেন তাদের জীবাণুমুক্ত রাখতেই তাদের এই উদ্যোগ যশোরে জেলা প্রশাসক শফিউল আরিফ পুলিশ সুপার আশরাফ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের পনেরোটি গ্রামের কর্মহীন ও হতদরিদ্র পঞ্চাশটি পরিবারের মধ্যে এক মাসে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন সেনা সদস্যরা এটি যারা পথচারী আছে 
তারা এটার ভিতর দিয়ে যদি তারা পাস করে বিশেষ করে মোটরসাইকেলও পাস করতে পারবে সাইকেল নিয়েও পাস করা যাবে হেঁটেও পাস করা যাবে যদি পাস করে তাহলে এটা স্প্রে হবে এবং তাহলে তার যে শরীরে যদি জীবাণু থাকে সেটা জীবাণুটা ধ্বংস হয়ে যাবে এইটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এটা এখানে স্থাপন করেছে করোনা ভাইরাসের কারণে নওগাঁর অধিকাংশ চালকল বন্ধ হয়ে গেছে এসব চাতালে কাজ করতেন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার শ্রমিক মিল বন্ধ থাকায় থমকে গেছে সেখানকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সাহায্য না পেয়ে ত্রাণের দাবিতে সুলতানপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন চাতাল শ্রমিকরা সরকারের পক্ষ থেকে শুধু নওগাঁ সদর উপজেলার তিনশো চাতাল শ্রমিকদের ত্রাণ দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে জানিয়েছেন শ্রমিক ও মালিকরা যেসব মিল কারখানা গুলো বন্ধ হয়েছে ইতিমধ্যে সেই সব মিল কারখানার লেবার গুলো তারা অন্য কাজকর্ম করতে পারে না তারা ইতিমধ্যে কাজকর্ম হারিয়ে ফেলেছে তারা একেবারে বেকার অবস্থা বসে আছে प्रधानमंत्री নরেন্দ্র মোদী তিনি এক টুইট বার্তায় দেশের সবাইকে মাস্ক ফোর্স কর্মসূচির অংশ হতে বলেছেন ভিডিওটিতে আরও রয়েছেন রোহিত শর্মা স্মৃতি বন্ধনা হরভজন সিং হরমনপ্রীত কাউর বীরেন্দ্র শেহবাগ রাহুল দ্রাবিড় এবং মিতালি রাজ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাইকে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ